웹스퀘어 퀵하이드입니다. 서브미션을 생성하고 실행하는 방법을 알아보겠습니다. 서브미션을 실행하여 원격이나 로컬의 데이터를 데이터 리스트로 로딩할 수 있습니다. 먼저 데이터 리스트로 로딩할 데이터를 준비해야 합니다. 데이터를 정의한 JSON 파일을 사용하겠습니다. 이제 데이터 리스트를 생성해 보겠습니다. 본 예제에서 사용할 화면 파일입니다. 데이터 컬렉션 탭을 클릭하고 아이디가 데이터 리스트 1인 데이터 리스트를 추가하고 총 5개의 컬럼을 정해합니다. 이 5개의 컬럼에는 앞에서 본 JSON 파일의 데이터를 로딩할 예정입니다. 이제 데이터 리스트의 데이터를 로딩할 서브미션을 생성하겠습니다. 서브미션 탭을 클릭하여 서브미션을 추가합니다. 서브미션 아이디는 서브미션 원입니다. 타겟은 앞에서 생성한 데이터 리스트 원을 선택합니다. URL 액션 항목은 실제 데이터의 위치로 앞에서 본 JSON 파일의 경로를 지정해야 합니다. 브라우저에서 컨트롤 키를 누른 채로 마우스를 우클릭한 후, 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택합니다. 데이터 리스트 원은 있지만 데이터 리스트에 로딩된 데이터는 없습니다. 이제 앞에서 생성한 서브미션을 실행하여 데이터 리스트의 실제 데이터를 로딩하고 이를 디버깅 로그를 통해 확인해 보겠습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 페이지가 로딩될 때 달러 피 엑시큐트 서브미션 함수를 사용하여 앞에서 생성한 서브미션 원을 실행하는 코드입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 컨트롤 키를 누른 채로 마우스 우클릭하여 디버깅 메뉴를 표시합니다. 뷰 데이터 컬렉션 메뉴를 선택하면 데이터가 로딩된 것을 확인할 수 있습니다. 이제 그리드 뷰와 데이터 리스트를 바인딩하여 그리드 뷰 위에 로딩된 데이터를 표시해 보겠습니다. 스튜디오로 돌아와 그리드 뷰를 화면 파일에 추가합니다. 앞에서 생성한 데이터 리스트 1은 5개의 컬럼을 갖고 있으므로 그리드 뷰 역시 5개의 컬럼을 설정하여 생성하겠습니다. 데이터 컬렉션 탭을 엽니다. 앞에서 생성한 데이터 리스트 1을 그리드 뷰로 드래깅합니다. 그리드 뷰와 데이터 리스트를 바인딩하기 위함입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰가 나타나고 그리드 뷰에는 앞에서 본 JSON 파일의 데이터가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.